Gentilissime amiche e gentilissimi amici, di nuovo il più cordiale e ben interconnessi da Roberto De Angelis. Beh, era un periodo d'assenza dovuto ad esigenze professionali e altre situazioni, per cui non ci siamo però dimenticati di voi, perché nel frattempo in email sulle pagine di Facebook Fantacalcio Tini, Roberto De Angelis con la doppia S, avete scritto, ma l'oroscopo, l'oroscopo, l'oroscopo arriva, soltanto che devo essere molto più veloce rispetto al passato, perché come già vi ha detto Elena, che ha fatto l'oroscopo del mese di settembre ci sono meno minuti a disposizione dobbiamo essere concentrati dobbiamo essere sintetici il che per me credetemi è molto difficile per quanto riguarda la diete cominciamo con la prima costellazione ci sono uh, le cosiddette lotte eh, professionali ci sono delle situazioni d'affari da dover vedere esaminare ariete sveglia perché se non scendete in campo e rimanete a letto a dormire fino a mezzogiorno, eh, questi affari non si faranno mai, anche perché avrete una superiorità intellettuale nei prossimi sette giorni davvero, davvero eccezionale. Esaltazione amorosa più sotto il profilo sessuale che sentimentale. Per quanto riguarda il toro, e passiamo alla seconda costellazione, eh, c'è insoddisfazione, vi vorreste mettere in proprio, ma se l'attività è subordinata al lavoro dipendente, sinceramente non potrete fare altrimenti. Chi cercherà invece tra i giovani i tre ragazzi del toro un nuovo lavoro sarà uh, uh, fortunato anche perché Giove diventerà il vostro consigliere uh, spirituale una fiammata passionale d'amore extra time, extra coniugale o coniugale, le stelle non lo dicono sta a voi poterlo scoprire c'è la pressione del sole per quanto riguarda uh, la costellazione dei gemelli che avendo perso un po' di smalto in precedenza, chiede aiuto al sole per riavere quello smalto nel trattare lavoro affari, scuola, studio, io quando quando dico lavoro, chiaramente chi di voi lavora deve capire il lavoro, chi di voi invece è studente capirà la scuola, anche se io non l'ho preciso specificatamente ogni volta. Ci sono disturbi però derivanti da Luna, Marte e Saturno eh, che contrasteranno molte delle vostre collaborazioni. State con i piedi per terra, cercate di fare soltanto eh, l'essenziale. L'amore sarà un po' sotto eh, tono, avrete bisogno eh, di una visita eh, medica di controllo. Non, nulla di grave, nulla di eccezionale forse stress e, e piccolo esaurimento nervoso, sicura subito costellazione del cancro Giove molto ben alleato nella costellazione del cancro per gli affari, gli affari di lucro gli affari eh, di guadagno eh, ci saranno occasioni da dover esaminare soprattutto se ci sono cambiamenti e mutamenti in corso ma eh, vi dico che saranno favorite le iniziative immobiliari per quanto riguarda il cancro, vita pratica più che vita amorose amici e amiche del leone vincenti su tutti i fronti leonesse e leoni all'ascolto eh, non ci sono influssi negativi quindi datevi da fare datevi da fare negli affari nella scuola ma soprattutto un incontro nuovo d'amore mi dicono le stelle tantissimo amore e, e in arrivo addirittura per qualcuno colei o colui che poi sposerete leonesse e leoni io non dico niente perché <ride> giustamente il matrimonio è una situazione positiva poi dopo un po' di anni non lo so però va bene così dai insomma ci saranno affari e amore da dover coltivare per la costellazione del leone la costellazione della vergine vergine che sarà più materialista ma agitata perché avrà la luna passata in sagittario fase primo quarto che eh, vi dice che le stelle sono dalla vostra parte ma vi dovrete concentrare e sforzare soprattutto nel campo della famiglia e delle eh, persone vicine anche per voi un controllo di salute per qualche mal di gola non previsto relazioni genitori figli amore un po' sottotona bilancia bilancia naturalmente che sarà romantica la bilancia sarà romantica nei prossimi sette giorni che bello parole d'amore parole ci sarà Alberto Lupo che dirà io ti amo ve lo ricordate Alberto Lupo Gommina? no, io ti amo, eccetera eccetera beh, Alberto Lupo rimane ehm, il cultore il parlatore d'amore più bello che c'era però, insomma, la bilancia gode di questa sfera eh, d'amore perché sarà anche un amore reale un amore da dover costruire naturalmente per i prossimi sette giorni ma anche per i mesi che eh, verranno nel lavoro non tirerete i remi in barca però eh, svolgerete la normale amministrazione Scorpioni, dove siete scorpioni? Vi abbraccio tutti perché, perché pure io sono uh, dello scorpione. Mamma mia, che battaglie che ci sono! Uh, perché nei prossimi sette giorni, come tutti gli altri periodi dell'anno, non sarete simpatici e gradite uh, a tutti. Ma. Uh, 
Scorpioni non è che tutti possiamo accontentare tutti quanti nel senso che c'è a chi eh, possiamo piacere e a chi non possiamo piacere e a chi non possiamo piacere scusate l'eufemismo poco radiofonico chi se ne frega andiamo avanti per la nostra strada perché l'importante amici dello Scorpione sarà rimanere fedele ai principi dello Scorpione a quegli ideali a quella consapevolezza che state costruendo quel futuro che vi siete immaginato dovete costruirlo pezzetto per pezzetto giorno dopo giorno eh, da qui fino alla fine di eh, dicembre è un cantiere è vero ma è una nuova costruzione che poi porterà i frutti eh, sperati parlate anche del futuro lavorativo del futuro di studio con i vostri figli e eh, che dire l'amore è non so, insomma, un po' sotto traccia st'amore è una tiratina d'orecchia allo scorpione sagittario eh, giove sarà da guida vi farà da promotore finanziario magari da promotore di azioni e progetti che potrebbero portarvi di nuovo tante positività e tanti successi Marte sarà passionale quindi lavoro e affari con i piedi per terra e l'amore potrebbe farvi sognare passiamo al capricorno visione razionale visione razionale visione razionale non mi sono incantato la mia puntina vocale semplicemente per dirvi che dovrete essere nei prossimi sette giorni concreti al 100% mi raccomando quindi attenzione a non sognare, amici e amiche del Capricorno, ma a guardare gli affari, le situazioni di lavoro e di studio, come si vanno esplicando, come si vanno evolvendo, seguitele molto da vicino. Ci siamo uh, capiti. Nei momenti di relax cercate un momento, uh, scusate la ripetizione del momento, però lo ripeto per la terza volta, un momento di tenerezza, di tranquillità con la vostra lei e con il vostro lui. Acquario, quanti minuti ho? Mamma mia, no, ci sono, ci sono. Allora, Acquario, voi dovrete lasciare lavorare un po' quello che lo zodiaco celestiale per voi, amiche e amici dell'acquario. Cioè, le stelle sono buone, le stelle sono positive, e allora attendete gli eventi. Cioè, non è che vi dovete stare seduti e sedute, amiche e amici acquariani, no. Dovrete vedere però quello che è il corso naturale degli eventi. Non girate a destra, non girate a sinistra. Gli eventi stanno maturando da soli, voi però li dovete cogliere al volo. Perché ci saranno momenti veramente positivi nei prossimi sette giorni. Eh, matureranno, in, avranno luce, nuovi amori, nuove passioni. Ma più che nuovi amori, questi sono flirt, ragazzi. Questi sono flirt perché soprattutto le donne dell'acquario eh, saranno così, delle farfalle che volano di fiore in fiore ogni tanto va bene la fantasia però guardate la realtà perché se avete un fidanzato o una fidanzata un compagno o una compagna un convivente o una convivente che vi vuole bene state bene non andate a cercare divagazione vediamo un attimo l'ultima costellazione che è quella dei pesci aspettando che Giove passi in posizione amica ancora non è amica eh, per quanto riguarda i pesci non è in una posizione amica Giove eh, vi dice che eh, dovreste tranquillamente stare in finestra e guardare perché il successo professionale il successo di studio arriverà dovrete programmare nei prossimi sette giorni quello che vorrete fare eh, da fine settembre in poi perché poi non ci, dovre, non ci dovranno chiedo scusa essere più ripensamenti più tentennamenti eh, più perplessità eh, per cui mi raccomando attenzione ai documenti scritti anche agli affari di compravendita agli affari immobiliari oh, eh, anche, perché, anche perché se non avete quell'occhio clinico avete Saturno che non è alleato è un po' diciamo vi metterà un po' di bastoni fra le ruote mi sta facendo un impro, cioè una espressione verbale poco pulita e poco educata per la radio Saturno vi metterà bastoni fra le ruote quindi attenzione perché se non cogliete l'ottimo eh, fuggente l'attimo buono per certe situazioni situazioni non ci siamo. Venere sarà vostra amica, vostra alleata per momenti eh, d'amore davvero davvero eccezionali. Allora, sembra che con i tempi ci siamo, cara Elena, bisogna eh, svegliarsi con la voce, eh, sciogliersi e eh, dire che, mannaggia la miseria, dire eh, l'essenziale ai nostri amici delle 12 costellazioni, che poi non tutto il male viene per nuocere, anche perché, anche perché ragazzi miei, essere sintetici a volte significa andare molto molto bene con 
molto molto bene naturalmente con le previsioni astrologiche e la gente magari non si annoia non si annoia magari anche se va attenzione al bar gelateria l'incontro in viale agosta numero 37 a Roma il telefono è lo 06 25 89 530 perché al bar l'incontro al bar gelateria l'incontro ogni incontro diventa una magia con bellissimi drink cocktail ottimi al gusto poi soprattutto si presentano molto bene esteticamente ma poi quando si sorseggiano sono veramente una gioia gelati a non finire gusti a non finire anche per coloro che non possono mangiare e degustare il gelato normale quindi andate con fiducia troveranno una soluzione a tutte le vostre esigenze di gusto tutto questo al bar l'incontro bar gelateria l'incontro in viale agosta numero 37 00171 Roma il telefono è lo 06 258 9530. Amici e amiche, che dirvi, le stelle ci hanno messo in guardia anche da ostacoli che si potrebbero e si potranno frapporre nel cammino dei prossimi sette giorni, vi hanno dato degli spunti eccezionali per situazioni positive, vi ricordo che l'oroscopo deve essere una curiosità che va e andrà vagliata ed esaminata giorno per giorno per vedere se le previsioni sono state veramente centrate, si sono avvicinate parzialmente oppure non ci siamo proprio. Ricordo ancora che l'oroscopo non è una disciplina esatta, è una scienza empirica, scienza empirica, senti me, perché quando io sento scienza empirica allora se è empirismo non è scienza, se è scienza non è empirismo. Quindi divertiamoci con l'oroscopo perché è un momento così per stare insieme e capire cosa ci riserva il futuro, poi è chiaro che i protagonisti di noi stessi siamo solo noi, nel bene e nel male, nel dritto e nel rovescio avrò un amore fantascientifico ma se non mi muovo dalla mia poltrona, l'amore non ce l'avrò così come il lavoro, così come lo studio detto questo io chiudo questa parentesi astrologica vi ringrazio dell'ascolto prestato, dal più giovane al più vecchio tutti orecchio all'apparecchio mancavate e io spero che eh, mancava anche la mia voce naturalmente ma vi ricordo che non vi dovrà mancare mai il bar gelateria all'incontro in viale Agosta numero 37, telefono 06 2589 530 al bar l'incontro ogni incontro diventa una magia in Viale Agosta numero 37 a Roma. Grazie a tutti e buon proseguimento con la nostra programmazione di Stappa Radio RDA Radio 1 e di tutto il circuito audio Radio Roma. Grazie a tutti.